നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എ ബി ഇൻഫോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാധർ ബാഗിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിദ്യാധർജി ആരാണ് എന്തിനാണ് ഇവിടുത്തെ രാജാവ് വിദ്യാധർ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് വിദ്യാധർജി എന്തൊക്കെയാണ് ജയ്പൂറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് എ ബി വീഡിയോസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം എ ബി വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രി ഇതാണ് മെയിൻ പാതൽ പാതലെല്ലാം പൊളിച്ചു കുറച്ച് ദൂരെ എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഒരു കിടിലൻ വാതൽ തന്നെയാണ് പണ്ട് കാലത്തെ ഒരു വാതിലാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര തടി വാതിലാണ് തടിയും ഇരുമ്പും കൊണ്ട് അതായത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ നട്ട് ബോൾട്ടാണ് പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർ സമയം ഒത്തിരിയുള്ള കാരണം അത് ഇടിച്ചിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാ നല്ല സുന്ദരമായ മാർബിളിൽ പണത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഈ ചിന്താശേഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ചിന്താശേഷിയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇതിനുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിദ്യാധർജി ആയിരുന്നു എന്നെനിക്ക് പറയാം കാരണം വിദ്യാധർജി ജയ്പൂരിലെ ഒരു മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസോദിയ പാർക്കിൻ്റെ അതായത് റാണി സിസോദിയ പാർക്കിനെ പോലെ തന്നെ മലകളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ പാർക്കും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ രാജാ നിവാസ് കൺസിസ്റ്റർ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ടാങ്ക്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ഗാർഡൻസ് വിച്ച് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലഷർ റിസോർട്ട് ഓഫ് സവായ് റാം സിംഗ് ടു ഹി യൂസ് ടു സ്പെൻഡ് ഹിസ് സമർ ഡേയ്സ് ഹിയർ വാട്ടർ യൂസ് ടു ഫ്ലോ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് വിച്ച് മേഡ് ദ ഖാദ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് കൂൾ അതായത് ഈ വാതിലിന് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു റോഡുണ്ട് അത് പണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്തും ഒരു ഡോറുണ്ട് അതിനപ്പുറം വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ അപ്പുറം സൈഡ് മലയായതുകൊണ്ട് അവിടെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും എന്നാ പറയുന്നത് നല്ലപോലെ ഗ്രീനറി ഉണ്ടാകാ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു വിദ്യ പണ്ട് രാജാവ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അകത്തേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പട്ടിയുണ്ട് പട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഗാർഡൻ തോന്നുന്നത് പട്ടി ഭയങ്കര കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് മണത്തിട്ടൊക്കെ പോകുന്നു ഇത് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു രസമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മരങ്ങളുടെ ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ജയ്പൂർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ വഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് രാജാവിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ബാക്കി പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗ്രീനറി ഒക്കെ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗ്രീനറി ഇപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രീനറിയെക്കാട്ടി അതിമനോഹരമായിരുന്നു പണ്ട് രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഗ്രീനറി കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇത് ഇത് മഴക്കാലത്ത് രാജാവ് 
ഡാൻസ് അതായത് നൃത്തം കാണാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഡിസൈനിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിവിടെ രാജാവ് ഡാൻസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം മലകളുടെ ഇങ്ങനൊരു മലക്കൂട്ടായ്മ ഞാൻ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല ജയ്പൂരിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായ മലകളുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലെയറാണ് അതായത് മൂന്ന് ലെയറിലാണ് രണ്ട് സൈഡ് അതായത് ടോട്ടൽ ആറ് ലെയറുണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗമാണിത് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ബാതൽ പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണോ ഇത് ഇത് എന്താണെന്നറിയില്ല ഇതൊരു സറൗണ്ടഡ് വാളാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം വെച്ച് ഈ പണ്ട് കാലത്ത് എന്നാ പറയുന്ന ഓരോ കുസ്തി മത്സരങ്ങൾ വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് വല്ലതും നടത്താനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണോ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന് മുകളിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കാണാം ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് താഴേക്ക് വരാനുള്ള ലാൻഡിങ് അപ്പം ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് അതായത് വിദ്യാധർ ഭാഗിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം അപ്പം ഞാനിപ്പം നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലത്തെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വലത്തെ സൈഡിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വാതിൽ പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ടത്തെ വാതിലുകളാണ് ഇത് ഒരു ഒന്നൊന്നര വാതിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു ഒരു ഗാർഡൻ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിലൂടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വെള്ള അതായത് വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്ന ചാനലാണിത് ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വലിയൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് ആ ടാങ്കിലാണ് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ജയ്പൂരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ഷോർട്ടേജാണ് അപ്പം പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മഴ പെയ്യുമ്പം വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോറേജുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കാണുമ്പം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഭയങ്കര ചെറുതാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് ഒത്തിരി ഡെപ്ത് ഉണ്ട് ഇതിന് നല്ല ഒത്തിരി അടി താഴ്ചയുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇരുപതടി മുപ്പതടിയോളം താഴ്ചയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീതിയും നീളമുണ്ട് അപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കിതിനകത്ത് ഈ പാർക്കിനെക്കാട്ടി ഏറ്റവും രസമായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മലകളാണ് എത്ര നോക്കിയാലും മതി വരുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ മലയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലയിൽ കുറേ സെക്യൂരിറ്റി എന്നാ പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റി കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മേളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സൈനികർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ സെക്യൂരിറ്റി കൂടാരങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് റൂം ഉണ്ട് അവിടെ അതൊക്കെ ഈ രാജാവ് രാജാവ് ഇവിടെ വേനൽക്കാലത്ത് വന്ന് താമസിക്കുമ്പം രാജാവിന് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് ഒരു ഒരുക്കിയ സംഭവങ്ങളാണ് കാരണം എന്നാ പറയുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് രാജാവ് ഇവിടെ വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സമയം ചിലവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒരുക്കിയ ഒരു ഏരിയ ആണിത് കാരണം ആ സമയത്ത് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഏരിയയിലൊക്കെ വന്ന് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിനോദത്തിന് വേണ്ടി താമസിക്കാറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ
ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് വിദ്യാധർ ബാഗിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ അധികം വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരാറില്ല കാരണം ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാറില്ല ഒരു ജയ്പൂരിൻ്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവിൻ്റെ പാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണെന്ന് ആ ഇവിടെ വരുന്നതെന്നാണ് ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ചിന്തകൾ പക്ഷെങ്കിൽ ഓരോ കാഴ്ചകൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഭംഗികളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ ഭംഗിയോടെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഒത്തിരി അറിവുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളാണ് ഇവിടെ നട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വാർണിംഗ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃപ്യ തൂഫാൻ ഓർ ബാരിഷ് കെ മോസം മേ ഈ സ്ഥാൻ പർ ഖഡേ നാ റഹേ അതായത് മഴക്കാലത്തും കാറ്റ് നല്ല കാറ്റുള്ള സമയത്തും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ മേളിൽ നിന്നുള്ള മലയിൽ നിന്ന് കല്ലിൻ്റെ ചീകളുകളൊക്കെ തെറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് കല്ലുകൾ വീണും പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിദ്യാധർ ഭാഗം ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വലത്തെ സൈഡിലെ പാർക്കാണ് ഇത് ഇടത്തെ സൈഡിലെ പാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വലത്തെ സൈഡിലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇടത്തെ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സമാനമായ കാഴ്ചകളാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല കവർ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം കവർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ള ഇടത്തെ സൈഡിലെ കാഴ്ച നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കയറുമ്പം തന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ആംബിയൻസ് തരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് എൻട്രി ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പം ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കിണറാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് മേളിൽ നിന്ന് മഴവെള്ളം വന്ന് നേരെ ഈ കിണറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടത്തേക്കുള്ള എൻട്രി നമുക്ക് ഇല്ല പണ്ട് കാലത്തും ഇവിടെ ആർക്കും എൻട്രി കൊടുക്കാറില്ല കാരണം ഇവിടെ വെള്ളം താഴത്തെ കിണർ നിറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ മണ്ടേ വരെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആക്ച്വലി കുറച്ച് സന്ധ്യ സമയത്ത് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് ജയ്പൂർ ഇരുട്ടിലായി അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്നാ പറയുന്നത് രാത്രിയിലത്തെ ഭംഗി മരത്തിലൂടെ ചെറിയ ചട്ടി തൂത്ത് ചുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടിക്കകത്ത് വെള്ളമാണ് കിളികൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു സാമഗ്രിയാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു അമ്പലമാണ് ഗണപതി ജിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഗണപതി ദേവനെയാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അതിപ്പം ക്ലോസ് ആണ് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അവിടുത്തെ ഡിസൈൻ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം പാറ്റേണിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത് എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടും കുറച്ചും കൂടെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് സമാനമായ കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് അപ്പുറത്തെ പാർക്കിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ അല്ല അതായത് ഇൻട്രിയിൽ കണ്ട ഡിസൈൻ തന്നെ അവസാനം വരെ ആണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് ഫുൾ ലൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ ലൈറ്റിംഗ്സിൻ്റെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരു കിണറാണ് ഇവിടെ കാരണം വെള്ളത്തിന് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് ജയ്പൂർ സിറ്റി ഈവൻ ജയ്പൂർ സിറ്റി അല്ല ഫുൾ രാജസ്ഥാനിൽ വെള്ളത്തിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എന്നാ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് രാജസ്ഥാൻ അപ്പം ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് 
നമുക്ക് പുറകിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇവിടെ കൊണ്ട് സംഭവം ക്ലോസ് ആണ് അതായത് ഫിനിഷ് ആണ് ഈ പാർക്കിൻ്റെ എൻഡ് ആണിത് അതായത് ഇടത്ത സൈഡിൽ അത്ര എന്നായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിദ്യാധർ ബാഗിൻ്റെ ഇടത്തെ സൈഡിലുള്ള പാർക്കിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ വിദ്യാധർ ഭാഗിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള കമൻസ് നിങ്ങൾ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കണം കാരണം പുതിയ ചാനലായതുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാം സൈഡിൽ എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിൽ എല്ലാം എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നെ എഴുതി അറിയിച്ചാലേ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നുള്ള ഒറ്റ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്